Makanya itu kita juga uh, berkonsolidasi, bergabung dengan grup Memiles untuk melaporkan balik. Gitu. Seharusnya yang dikejar sana bukan Pak Farhat. Iya. Ya. Karena apa ya? Dalam hukum pidana itu ya, yang mengelola yang mengelola uang itu ya, dia yang harus bertanggung jawab pidananya ya, bukan lawyer. Lawyer hanya bertugas mendampingi, membela kepentingan hukum kliennya ya. Yang bertugas mengelola pengelolaan dana di PT Kam Kam itu adalah uh, Kamal Karmini atau Pak Sanja ya. Tapi yang diserang adalah Pak Farhat. Sudah selesai itu Pak. Nah, itu, Pak Sanja itu, sudah be bebas murni. Ya. Itu itu poin pertama ya. ya. Dari kita konteks itu kita sudah tahu bahwa Surabaya, Pak, perusahaan ini ya. telah merugikan banyak orang dan kita akan proses hukum balik. Tidak, kita tidak ya. mau sedulur Proses hukum balik. Kita sudah buat laporan polisi gitu. Itu dari eh uh, dari closing statement saya jangan menuduh-nuduh orang sembarangan ya. Bang, bang siapa tadi saya lupa. Ah, saya tadi. Andi Muhammad Ripaldi okay. ya. ah, saya menanggapi langsung aja bahwa kenapa sampai teman-teman uh, member UMKM sampai ke rumah aparat Abbas karena ada bukti yang dipegang bahwa ya selain daripada yang masuk ke uh, Elsa Sarif bukti dana titipan juga uh, para juga uh, sebagai lawyernya Elsa di sini jadinya Uh, sehingga saya pernah ke sini juga dan diklarifikasi bahwa ya memang ada dana tersebut tapi tidak uh, sebesar 80 miliar katanya karena sebagian dari situ ada uh, lawyer fee-nya. Nah, terkait tadi yang dibahasakan kam uh, apa aku cinta Mimals itu bukan perusahaan yang itu. Jadi jangan bersilat lidah gitu. Coba hadirkanlah Parhat yang harus uh, konfirmasi langsung gitu. Enggak usah anggotanya gitu ya nggak usah uh, sampai harus pelaporan-pelaporan yang dibahasakan ya member-member dalam hal ini rakyat UMKM mereka orang kecil ya nggak bisa membayar pengacara gitu sehingga maunya menagih secara langsung makanya ke rumah Elsa Sarif juga ke rumah para Tabas dan kenapa para mereka ini yakin sekali bahwa memang ada dananya selain ada buktinya juga ada pengakuannya juga ya juga ditelepon langsung oleh Pak Sanjay dalam hal ini Direktur PT Kam Kam yang sempat uh, perusahaannya di, diduga investasi bodong tapi pada akhirnya nggak 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 terbukti. terbukti gitu ya dan ada dana di istrinya itu dititip ya diminta langsung oleh Parhat sama Elsa Sarip dan Vidi Galenso Sarip dengan pengakuannya bahwa dana itu dititip dulu sama kami karena takutnya nanti disita juga oleh Polda Jatim waktu itu di 2019 akhir. Nah, inilah dana inilah yang diminta ya karena Pak Sanjay dalam hal ini betul menang ya selesai perusahaan itu tapi dana ini diminta untuk uh, dibagikan kepada para member UMKM yang benar-benar susah gitu ya, susah dan ini nggak seberapa kok yang datang tapi kalau cara, cara parah seperti ini tunggu akan banyak yang datang nantinya karena sudah ditahu bahwa dana ini ada sama Elsa dan Parhat bahkan ya percakapan daripada Elsa Sarip sendiri mengatakan bahwa Parhat dia akui bahwa dana tersebut ada tapi Parhat dan ada inisial G oknum kepolisian yang disebutkan bahwa itu yang ambil alih dananya tapi, tapi setelah kami konfirmasi dengan Ibu Elsa, mana buktinya kalau Parhat dan Elsa uh, ada inisial G polisi yang ambil, dia bilang nanti lima hari baru dikasih buktinya tapi nggak ada sampai sekarang